יש לי ציור עם יהודים שמתפללים בבית כנסת. בחתימה אין, אני מבין. אין כלום. לא מצאנו שום, שום רשור. קיבלנו שיחת טלפון. אני זוכרת אותו, כאילו היום ראיתי אותו. מי צייר את זה? מי הביא את זה לכנסת? ממשלות נופלות, ח"כים מתחלפים, אבל בכנסת ישראל יש דבר אחד שלא זז כבר שנים, הציור הבא. על קירות הכנסת יש עוד הרבה ציורים, וחלקם אולי הרבה יותר מרשימים ממנו, אבל דבר אחד מבדיל בינו לבין הציורים האחרים. לא ידוע מי הצייר, לא היה שום תאריך מתי זה הגיע. הסתכלתי בכל מיני ישיבות של נציבות הכנסת, ולא היה מישהו אומר, קיבלנו מתנה, משהו. אין לנו שום מושג ירוק בעולם. אין חתימה, אין מדבקות. איך ציור שוכן בבית של המחוקקים בלי שיודעים עליו כלום? אז אני יכולה להגיד לה, אז לא היו מומחים לאומנות בכנסת, ונמסרו כל מיני מתנות, ומחסרים, רשמו מה הגיע. אבל אני שומעים לא היו מדויקים. המדינה בשנים הראשונות שלה הייתה בבלגן, והכנסת הייתה חלק מהמדינה. זה זה הציור. הציור שלנו נמצא בכנסת כבר 69 שנים. 30 לשמיני. 1951. זה הרמז הראשון ופיסת המידע היחידה על הציור שנמצאה בכנסת. הנכונה לפחות. במשך שנים היה ליד הציור שלט מתכת קטן שהוסר ממנו. ענת, תראי. הירשנברג, תפילת נעילה. שמואל הירשנברג היה צייר בסוף המאה ה-19 בפולין. אבל... לא, זה לא של הירשנברג. לפי מה הוודאות? אני מכיר את כל העבודות שלו וגם את הסיפורים שלה. זה לא... ולגבי תפילת נעילה, התפילה האחרונה ביום הכיפורים... צריך לחזור לציור. חלק מהם נראים תשושים קצת, ואנשים שלא אכלו. הם מסוחררים, וכבר אין להם כוח. היד שמכה על החזה. אשמנו, בגדנו, גזלנו. הרגליים היחפות, מיקום החזן. החזן, הוא מתפלל לא מהעמוד ליד ארון הקודש, אלא מהבימה. האיש הלבוש בלבן. זה נקרא קיטל. והנרות. הנר הזה הוא צריך להיות תלוי כל יום כיפור, לכן הם כל כך ארוכים. הנרות ארוכים מכדי שזה יהיה סוף יום הכיפורים. אז זו כנראה תפילה אחרת, לא נעילה. יהודים מתפללים בבית כנסת ביום הכיפורים, וזה לא הירשנברג. זה מה שיש לי כרגע. התחלתי לשוטט באינטרנט ובקטלוגים, וגיליתי מלא ציורים כאלה. נאבדתי בתוכם. עד שהגעתי לציור אחד שעלה על כולם. זה, זה קצת מזכיר, לא? הציור יהודי מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים של מאוריצי גוטליב שמוצג במוזיאון תל אביב. זו התמונה היהודית הכי חשובה. למה? שואלים אותי למשל, למה המונה ליגה זה הציור הכי מפורסם בעולם? זה ציור תמיד נספח את המיתוס. יש הרבה דברים שהופכים את הציור הזה למיוחד כל כך. קודם כל, כי עד התקופה הזאת, עד המאה ה-19, יהודים כמעט לא ציירו, בטח לא דמויות של אנשים. כי לא תעשה לך פסל או תמונה. בתקופה של מאוריצי יהודים נהיו פחות דתיים. נשאבו לרעיונות ההשכלה, ומאוריצי נקרא בין היהדות לעולם שבחוץ. אבל הציור הזה הוא לא רק ציור על יהודים בבית כנסת, אלא על הצייר, מאוריצי. הוא צייר בו את עצמו שלוש פעמים. בשלישית, את עצמו בגילו האמיתי אז, 22. והייתה גם פעם רביעית, כמת. הטרגדיה האיומה זה שהוא עומד או התאבד בגיל 23. אבל עם כל הרצון הטוב, מרוצי כנראה לא צייר גם את הציור שלנו. הוא היה מפורסם מדי, וגם... זה נראה לי משהו יותר מאוחר ממרוצי גוטליב. לא, לא, לא. זה לא, לא מתקרב, זה לא סגנון, זה לא היד שלו. זה גרם לי להבין דבר אחד. הציור שלנו בכנסת הוא כנראה לא ציור של אומן מפורסם מאוד, כי אם זה היה המצב, מישהו כבר היה מזהה אותו. זה כנראה ציור של צייר חצי מוכר, וזה הגיוני כי לכנסת הגיעו בימיה הראשונים גם ציורים שהוזמנו מאומנים גדולים כמו שאגאל, אבל גם תרומות. למישהו יש איזשהו סוג של עיזבון, אולי משפחה שאין לה דורם שיכולה משפחה של כל מיני סיבות, נגיד ציוניות, אידיאולוגיות, רוצה להביא את הנושא הזה של המשפחתיים למוסד כמו הכנסת. לא היה לי כיוון ספציפי. עד שהגיעה שיחת טלפון אחת. הייתה לי שיחה עם חברת קיבוץ דרך ים, שזוכרת שחווה הגיעה עם הציור מיד אחרי המלחמה. ואישה אחרת, שאמרה לי שהיא זוכרת שמישהי אמרה ש... היא זוכרת שחווה מצאה. ציור על הכנסת. היא זוכרת שהיא הייתה גבוהה ורזה ולא מחייכת הרבה. היא ביחידה, מה שלא היה אז כל כך נפוץ כמו היום. ולא שיתפה אף אחד בעצם בחיים שלה. היה בה משהו עצוב. אבות את דעתם ישראל. 
on lui a proposé une décoration, une récompense très importante en France, la croix de guerre, et elle n'a pas voulu. ב-1943, בזמן מלחמת העולם השנייה, חווה הייתה אישה צעירה, יהודייה, שברחה מפריז והגיעה לליון. אבא שלה כבר נפטר אז, והיא ואימא שלה, אורלי, היו חברות במחתרת היהודית. יום אחד מפקד הגסטאפו עלה עליהם, והגיע למקום המפגש שלהם. האם נלקחה, וחווה ניצלה. רגע לפני שהאימא נשלחה לאושוויץ, היא הספיקה להבריח מכתב לחווה ולאחותה. ילדות יקרות שלי. יאחזו בזיכרונו של אבא, וביצירות שלו מצאו עזרה ונחמה. היצירות היו מאות הציורים שצייר אבא שלהן, לאופולד, ושחלקם שרדו גם אחרי המלחמה. גם חווה שרדה את המלחמה, וב-47 היא סוף סוף עלתה ארצה לקיבוץ שדות ים. אסתר היא בת אחותה של חווה, שנשארה בצרפת, ויש לה מעט מאוד זיכרונות מחווה. יואל היה הבן היחיד של חווה, שאותו גידלה בעצמה, וגם הוא צייר, מרגע שהצליח להחזיק עיקרון. זה לא הפתיע ששניהם ציירו, כי שניהם באו ממשפחה של ציירים גדולים. חווה היא חווה גוטליב. והיא קשורה לצייר האגדי מאוריצי גוטליב, זה שצייר את הציור המפורסם של יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים. מאוריצי היה הדוד שלה, אח של אבא שלה, לאופולד גוטליב. לאופולד, האח הקטן של מאוריצי. הוא היה צייר פחות מוכר, שחי בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. ומתי צויר הציור שלנו בכנסת? הציור נראה לי עשור האחרון של המאה ה-19, או העשור הראשון של המאה ה-20. מה עוד אנחנו יודעים על הציור? את רואה שיש שתי, שתי מדרשות כאלה? כל הסרטונים האלה מלמדים לי אולי שנדבר בפולין ובפונה. וואו. דיברתי עם חוקרי אומנות יהודית, עם חוקרי יהדות אשכנז, ואפילו עם מומחים לאדריכלות יהודית באירופה. וכל כך הרבה פרטים הסתדרו. המבנה המרכזי הוא מאפיין בתי כנסת, בדוקלה ובז'ני גרוסין אורבי. הכיפה המוזהבת? כן. ושתיים, שתיים אליהם, שאנחנו מכירים כיפות כאלה בעיקר מגליציה. ואיפה לאופולד עבד לפני שהגיע לצרפת? כשחלק מהחוקרים ראו את הציור, הם הזכירו את... יש כל מיני סמנים פה שהוא, אפשר לחשוב שהוא מתיק מגוסיק. זה נראה לי מישהו מאחד הממשיכים. אולי עכשיו השראה. זה מה שחלק מהחוקרים אמרו, אבל אחרים הסבירו ש... אומנים מתפתחים. למשל, פיקאסו המוקדם שונה מאוד מפיקאסו המאוחר. אולי לאופולד המוקדם הוא לא לאופולד המאוחר. אולי זה באמת לא היה הסגנון שלו, ואולי הוא לא גאה בציור, ולא חתם עליו. אסתי לה סינייה סטאבלו סובון, הוא בא. אולי מישהו שמע שהקרובה של הגוטליבי מגיעה לארץ והציע לה לתרום ציור לכנסת. ואולי החדר בקיבוץ היה קטן מלהכיל את הציורים שהביאה. וישנה גם תפילת האם, שרגע לפני שנשלחה לאושוויץ, כתבה לבנותיה את בקשותיה האחרונות. הייתי מאושרת אם ניתן יהיה לארגן תצוגה עם יצירותיו של אבא בתל אביב או בירושלים. ניסיתי למצוא עדים שהכירו את חווה מהימים בקיבוץ או מאחר כך, כשהיא עברה לירושלים. הבעיה היא שכל החברים והמכרים שדיברתי איתם לא זכרו את הציור. את המשפחה הקרובה כבר לא יכולתי לשאול. חווה הייתה תמיד המתבודדת, המסוגרת, ויואל גוטליב, הבן, הצייר, היה מלא חיים. אפילו שהיה בן יחיד, הוא התנדב לחיל השריון, והיה מפקד טנק. ואז הגיעה המלחמה. הם חצו את תעלת סואץ בהצלחה. אבל אז נורה לעברם טיל. יואל נהרג בסוף אוקטובר 1973, במלחמת יום הכיפורים. הוא היה אז בן 23, אותו הגיל שבו מת מאוריצי. חווה אף פעם לא התאוששה, הפנים שלה נהיו רק יותר ויותר עצובות. יש כאלו שאומרים שאף על פי שהשכול נמצא כל השנה, יש זמנים שבהם הוא עולם בעוצמה מיוחדת. חווה נפטרה מאירוע לב בפתאומיות, כמעט 20 שנה אחרי יואל, יומיים לפני יום הכיפורים. עם המוות של חווה ושל יואל הסתיימה שושלת הגוטליבים. 
הציור הזה בכנסת יכול היה להיות סגירת מעגל. כל כך רציתי למצוא איזושהי עדות שתספק את החותמת הסופית. היא הגיעה לכאן לשדות ים עם... אני לא זוכרת כמה ציורים גדולים גדולים נהדרים. אני הייתי פה נורא לאומנות. התקשרתי בעצמי ליונה, אותה אישה משדות ים שזכרה את הציור מהבית של חווה. היא רצתה לי אותם, וניסתה להתייעץ איתי, ואני לא יכולתי לתת לה עצה. מה לעשות, האם לתת מתנה למוזיאון? או מישהו אחר שפה בארץ שיהיה חושבת שזה יהיה ראוי. שמעתי עליה עד עכשיו רק משיחות טלפון שבורות, אבל אולי עכשיו, עם כל הידע שצברתי, אצליח לאתר ממנה עוד פיסת מידע. ואני זוכרת אותו, כאילו היום ראיתי אותו. בכל זאת, רציתי לוודא. אז שלחתי לה שתי תמונות. הראשונה של הציור בכנסת, והשנייה של הציור של מאוריצי. זאתי שכרגע אני רואה, כן, אני זוכרת. יונה זיהתה את הציור של מאוריצי. שתלוי במוזיאון תל אביב כבר משנת 1936. ולגבי הציור שבכנסת... האם ראית את שתיהן בוודאות? בוודאות הזאת שמחזיק לצאת הרצון הזה. בוודאות שזה היה בשנת 1936. זה היה את הדרך, אבל לא זוכרת את זה. אז היא לא יודעת להגיד. לא ממש. חיכיתי לא מעט עם השיחה עם יונה. אולי אפילו קצת בכוונה. היא השאירה ניצוץ של תקווה, שאפשר לי להתעלם מכך שבגרסה הזאת היו גם לא מעט צדקים. לאופולד אמנם צייר ציורים יהודיים, אבל לא כאלו, והציור לא מאוד מתאים לסגנון שלו. אם תסתכלי על עשר תמונות שלו בגוגל, את תראי שהוא מודרניסט. בלי הזיכרון של יונה, אין סיבה לחשוב שמדובר בלאופולד. כי לצייר יהודים בבית כנסת, כך גיליתי. זה כבר הפך בז'אנר, מזרח אירופה, כן? היה לזה גם שוק. היו... עשרות רבות, אם לא מאות, בפולין רבתי ובמזרח אירופה באותה תקופה, שהם ציירו נושאים כאלה. הגעתי למצב שאני יותר רחוקה מהפתרון אפילו מנקודת ההתחלה. קל מאוד לחבר נקודות ולהסיק מסקנות, אבל צריך להודות גם כשזה לא קורה. באתי לספר סיפור אחד, ובזכותו גיליתי סיפור אחר, על שושלת ציירים שנקשרה בחזות טרגיות ליום הכיפורים. הסיפור של מוריצי ולאופולד ויואל ושל חווה. שלא הייתה ציירת מפורסמת ולא מתה כגיבורה בקרב, ושכל כך רציתי להעניק לה איזשהו סוף טוב. ואולי זה חלק מהיופי של הציור הזה. הקסם שלו לא מגיע משמו של צייר מפורסם או מטכניקה מיוחדת, אלא דווקא מהעובדה שאנחנו לא יודעים מה הסיפור שלו. זה כמו עם המון אביזה, שיש עליה כל כך הרבה סיפורים במשך הזמן, שזה כבר לא משנה היום מה הסיפורים הנכונים ומה חלק מהסיפורים שהם לא נכונים. ככה תמונה הופכת לאגדה. ואולי יום אחד נגיע גם לסיפור האמיתי. עכשיו הכדור אצלכם. מזהים את משיכות המכחול? הסבים או הסבתות רבתות שלכם היו ציירים בתקופה? שילפו ארכיונים ועזרו לנו.